వెల్కమ్ బ్యాక్ ఒక్క ఏపీ తెలంగాణలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీల్లోనూ అసహనం పెరిగిపోతోంది తమిళనాట రెండు కొత్త ప్రాంతీయ పార్టీలు మొదలైతే ఉత్తరాదిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీలు తమ గళాన్ని గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి ఇంతకీ ప్రాంతీయ పార్టీలని ఎందుకంతలా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల తర్వాత దక్షిణాదిన రాజకీయంగా అంత బలంగా ఉన్న రాష్ట్రం తమిళనాడు నిజానికి తమిళ రాజకీయాల్లో దశాబ్దాలుగా ప్రాంతీయ పార్టీలదే హవ ఇక్కడ జాతీయ పార్టీలు పోటీ చేయడానికి తప్ప అధికారంలోకి రావడం అసాధ్యమన్నది దశాబ్దాలుగా రుసువవుతూనే ఉంది కానీ జయలలిత మరణం తర్వాత తమిళ రాజకీయాలు చిన్నాభిన్నమైపోయాయి అధికార అన్నా డీఎంకే ముక్కలైపోయింది ప్రతిపక్ష డీఎంకే కూడా నిస్తేజమవుతూ వచ్చింది మొత్తంగా తమిళనాడును గుప్పిట పెట్టుకోవాలన్న బీజేపీ రిమోట్ పాలిటిక్స్ మాత్రం వర్కౌట్ కాలేదు ఇప్పటికే రెండు ప్రాంతీయ పార్టీల మధ్య అధికారం తారుమారవుతూ ఉంటే ఇప్పుడు తమిళ రాజకీయాల్లో మరో రెండు బలమైన పార్టీలు ఆవిర్భవించాయి ఇప్పటికే కేంద్ర పార్టీలను విమర్శిస్తూ ముందుకొచ్చిన కమల్ హాసన్ మక్కల్ నీతి మయ్యంతో పార్టీ పెట్టారు స్వచ్ఛమైన రాజకీయాల కోసమే పార్టీ పెట్టానన్న కమల్ హాసన్ భవిష్యత్తులో మార్పు కోసం పనిచేస్తానన్నారు జాతీయ పార్టీల ప్రభావాన్ని తొలినాటి నుంచి విమర్శిస్తున్న ఆయన ప్రాంతీయ పార్టీలకు అధికారం ఉండాలని గట్టిగా చెప్పుకొస్తున్నారు ఇక తమిళనాట మరో బలమైన రాజకీయ శక్తిగా అవతరించేందుకు తలాయివా కూడా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చేశారు ఎంజీఆర్ స్టైల్లో మంచి పాలన అందిస్తారన్న రజనీకాంత్ రాష్ట్ర ప్రజల కోసమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారన్నారు తమిళనాడులో ఒక్క పొలిటీషియన్ కూడా ప్రజల కోసం పనిచేయట్లేదన్న తలాయివా ఆ రాజకీయ శూన్యతను భర్తీ చేయడానికే వచ్చారన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో రెండు వందల ముప్పై నాలుగు స్థానాల్లోనూ పోటీ చేస్తారని ప్రకటించిన తలాయివా జాతీయ పార్టీలతో కలిసి వెళ్లడంపై ఏమీ చెప్పకపోయినా తమిళ ప్రజల ఆకాంక్షల మేర కడిగేస్తారని తెలుస్తోంది అంటే ఆయన కూడా జాతీయ పార్టీలను వ్యతిరేకిస్తూ తమిళనాట బలంగా తన గళాన్ని వినిపించబోతున్నారు ఒక్క తమిళనాడులోనే కాదు పశ్చిమ బెంగాల్లో దీదీ కూడా కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తుతూనే ఉన్నారు తాజాగా కేసీఆర్ కొత్త కూటమికి మద్దతిచ్చిన దీదీ ఏనాడు జాతీయ పార్టీల పెత్తనాన్ని సహించింది లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే అన్ని జాతీయ పార్టీల మీద దీదీ తన గళాన్ని గట్టిగానే వినిపిస్తున్నారు దేశంలో అతిపెద్ద రాష్ట్రం విభిన్న రాజకీయాలకు నిలవైన యూపీలో కూడా బలమైన రెండు ప్రాంతీయ పార్టీలు కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ఒక్కటవుతున్నాయి దశాబ్దాలుగా బద్ధ శత్రువులుగా ఉన్న ఎస్పీ బీఎస్పీలు ఇటీవల ఒక్కటయ్యాయి యూపీఏలో జరగబోయే ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించేందుకు ఈ ఇద్దరు ప్రత్యర్థులు కూడా ఒక్కటయ్యారు తమ భేషజాలు విడిచి ఇంత పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకున్నారంటే భవిష్యత్తులో జాతీయ పార్టీలను అదే స్థాయిలో వ్యతిరేకించి ముందుకెళ్లనున్నారన్నది అర్థమైంది యూపీలోనే కాదు తొలినాటి నుంచి కేంద్రం మీద ధ్వజమెత్తుతున్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత కూడా కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ఒక్కటయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న సంకేతాలు ఇస్తున్నారు ఇక బీహార్ లో రాజకీయ ఎత్తుగడలతో తమను అధికారానికి దూరం చేశారన్న ఆగ్రహంతో ఉంది ఆర్జేడీ నితీష్ కుమార్ కేంద్రంతో జట్టు కట్టినా తాము మాత్రం కేంద్రంతో ఢీ కొట్టేందుకు రెడీ అంటోంది ఇలా ఓవరాల్ గా అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు సార్వత్రిక ఎన్నికలు ముంచుకొస్తున్న టైంలో రాజకీయంగా తమ గళాలను గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీల స్వరం పెరుగుతూ వస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వాలు దశాబ్దాలుగా చూపిస్తున్న వివక్షలే ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి ఆర్థికంగా బలమైన రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ నిధులు పన్నుల పేరుతో తీసుకుపోయి తిరిగి అదే స్థాయిలో ఇవ్వడం లేదు ప్రధానంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ పన్నులు తీసుకెళ్లి ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు కట్టబెడుతోందన్న ఆగ్రహం ఇక్కడి ప్రాంతీయ పార్టీలో ప్రబలంగా ఉంది అంతేకాదు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తూ వెళుతున్న జాతీయ పార్టీలు తమ అధికారాలకు తమ ఉనికి ఎసరు పెడుతోందన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అంతేకాదు కేంద్రం న్యాయంగా ఇవ్వాల్సిన నిధులు ఇవ్వడం లేదన్న ఆగ్రహం కూడా వారిలో ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏమిటంటే ప్రతి రాష్ట్రంలోని కేంద్రం మీద ఏదో విధంగా ఒక కోపం ఉంది ఈ కోపం ఎందుకుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం గుప్పెట్లో అన్ని పవర్స్ పెట్టుకున్నది సో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకి సరైన ఆర్థిక సహాయం చేయటం సహాయం చేయటం లేదు రెండోది ఏమిటంటే అసలు ఈ పవర్స్ ఇవ్వటలేదు అన్నీ తన చేతుల్లోనే పెట్టుకుంది అనేది ఒక భావన కలుగుతున్నది అందుకే ప్రతి రా ప్రతి రాష్ట్రంలోని దీనికి ఏ రాష్ట్రం అతీతం కాదు ఒరిస్సాలో బిజు జనతా దళ్ తీసుకోండి తమిళనాడులో డిఎంకే డిఎంకే తీసుకోండి ఇలా జాతీయ పార్టీలపై ప్రాంతీయ పార్టీలు గళమెత్తడం ఇప్పుడే కొత్తగా మొదలైంది కాదు తొలినాడలో చాలా సార్లు ప్రాంతీయ పార్టీలు ఇలాగే కేంద్ర రాజకీయాలను ఎదిరించేందుకు బలంగా గళమెత్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్లలో ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీని వ్యతిరేకిస్తూ ఎనిమిది ప్రాంతీయ పార్టీలు కలిసి జనతా పార్టీగా ఆవిర్భవించాయి 
ఆపై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా మరో జనతా దళ తెరపైకి వచ్చింది ఇక తెలుగు రాజకీయాల్లో కీలక నేతగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ అప్పట్లో దేశంలో ప్రతిపక్షాలను వామపక్షాలను ప్రాంతీయ పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా థర్డ్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు తీవ్రస్థాయిలో కృషి చేశాయి విజయవాడలో ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందరినీ ఆహ్వానించారు కృష్ణా నదీ తీరంలో జనం మధ్యన ముఖ్యమంత్రుల సదస్సు నిర్వహించారు ఇలా జాతీయ పార్టీలను విమర్శిస్తూ ప్రాంతీయ పార్టీలు గళమెత్తడమన్నది ఎన్నోసార్లు జరిగింది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎక్కడి వరకు అయ్యేందుకు సరిగ్గా మూడేళ్ల కిందట సమాజ్వాదీ పార్టీ రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ జనతాదళ్ యు భారతీయ జనతా లోక్ దళ్ జనతాదళ్ ఎస్ సమాజ్వాదీ జనతా పార్టీలన్నీ కలిసి జనతా పరివార్ పేరుతో కేంద్రం మీద గళమెత్తాయి ఇప్పుడు సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో మరోసారి తమ సత్తా చాటేందుకు ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ స్వరబలాన్ని పెంచుతూ రాజకీయాల్లో దూసుకెళ్తున్నాయి మరోసారి తమ రాష్ట్రాల్లో అధికార జెండా ఎగరేసేందుకు అడుగులేస్తున్నాయి ఇది వాళ్ళ స్టోరీ బోర్డ్ మరి అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే